Tuhuma ya Mungu ni tema ambayo ni kielelezo cha maisha na utume wa Baba Mtakatifu Francisco kama halifa wa Mtakatifu Petro. Huruma na msamaha ni tunu msingi ambazo Baba Mtakatifu anapenda kuona zikimwilishwa katika maisha ya watu wa Mungu. Huruma ya Mungu ni kielelezo cha udhaifu wa binadamu na kwamba daima binadamu wanapaswa kuhurumiana na kusamehe hana. Baba Mtakatifu Francisco katika maadhimisho ya Jumapili ya huruma ya Mungu hapo tarehe 19 Aprili 2020 anatarajiwa kuadhimisha ibada ya misa takatifu kwenye kanisa la Santo Spirito ni Sacha di Loco mjini Roma kanisa ambalo lina ibada ya pekee kwa huruma ya Mungu ibada hii itaadhimishwa kwa faraga na baada ya maadhimisho haya Baba Mtakatifu atawaongoza waamini kusali sala ya malikia wa mbingu inayotumiwa na mama kanisa katika kipindi hiki cha sherehe ya pasaka. Ibada hii ya misa takatifu inatarajiwa kuanza rasmi saa tano kamili kwa saa za Ulaya, sawa na saa sita kamili mchana kwa saa za Afrika Mashariki. Ibada tarushwa moja kwa moja na vyombo vya mawasiliano vinavyomilikiwa na kuendeshwa na Vatikani na kutakuwepo na tafsiri mubashara katika lugha ya Kiitalia, Kifaransa, Kiingereza, Kijerumani Hispania, Kireno na Kiarabu. Maadhimisho haya ni sehemu ya kumbukumbu ya miaka ishirini tangu Mtakatifu Maria Faustina Kolowaski alipotangazwa kuwa mtakatifu na Baba Mtakatifu Yohane Paolo wa pili kunako tarehe 30 Aprili 2000. Mama Kanisa anaadhimisha pia kumbukumbu ya miaka ishirini tangu kuanzishwa kwa Jumapili ya huruma ya Mungu inayojulikana pia kama Domenica in Albis. Mtakatifu Maria Faustina Kolowaski ni kati ya watakatifu waliotangaza wakashuhudia na hatimaye kueneza ibada ya huruma ya Mungu. Hii inatokana na ukweli kwamba huruma ya Mungu ni kinga na kimbilio la maskini na wadhambi. Waamini wanaalikwa kwa namna ya pekee kutubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu katika maisha yao ili waweze kupata msamaha wa dhambi. Huruma ya Mungu inazidi uelewa, maarifa na ufahamu wa akili ya binadamu. Ilikuwa ni tarehe 23 Aprili 1995 mtakatifu Yohane Paulo wa pili alipotembelea na kusali kwenye kanisa la Santo Spirito ni Sasia. Hapa ni mahali ambapo mwaka 1994 kardinali Camillo Ruini makamu askofu jimbo kula Roma wakati ule alikuwa ameanzisha kituo cha tasawufi ya huruma ya Mungu. Baada ya maadhimisho ya ibada ya misa takatifu mtakatifu Yohane Paulo wa pili akabadiliki picha ya huruma ya Mungu inayoheshimiwa kanisani humo. Itakumbukwa kwamba mtakatifu Yohane Paulo wa pili tangu jana wake alikuwa na ibada ya huruma ya Mungu na hatima ya ibada hii ni hapo tarehe mbili Aprili na tano alipofariki dunia. Baba mtakatifu msafu Benedikto wa 16 hapo Mei mosi 2011 akamtangaza kuwa mwenye heri na hatimaye baba mtakatifu Francisco tarehe na saba Aprili 2014 akamtangaza kuwa mtakatifu pamoja na Papa Yohane wa 23. Kanisa la Santo Spirito ni Sasia limeungana na Australia Santo Spirito in Sasia ambayo imeendelea kujipambanua kuwa ni kituo kikuu cha huduma ya injili ya upendo kwa wakimbizi wa wahamiaji maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii. Hapa ni mahali ambapo watu wasiokuwa na utambulisho wanapata huduma ya tiba kwa wale wanaoshiriki ibada ya huruma ya Mungu kwa moyo wa ibada na uchaji wanaweza kupata rehema kamili inayotolewa katika amana na utajiri wa maisha na utume wa mama kanisa. Ya wako, wako.